আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি হচ্ছি বাংলাদেশি ব্লগার সাবিনা নেসা আজকে আপনাদের সাথে আরেকটি হেল্পফুল টিপ শেয়ার করব যে আপনারা খুব ইজিলি ঘরে বসে কিভাবে পালং শাক বা যে কোনো শাক কিচেন সিজার দিয়ে বা নাইফ দিয়ে কাটতে পারেন আমি ইউজুয়ালি সিজারটাই ইউজ করি আর আমি কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমার দেবরে আচারটা এনেছে কক্সবাজার থেকে যারা চিটাঙ্গের আপু আছো তারা জানো যে আচার কত মজা বার্মিজ আচারগুলো শুধু আমরা কক্সবাজারে যারা চিটাঙ্গের মানুষ ওরাই হয়তো ওই ব্যাপারটা জানি আর অনেকেই জানে বাট আমাদের মধ্যে ব্যাপারটা খুব কমন আর এই আচারটা ঠিক আম সত্যের মতো বাট এটা খুবই টেস্টি তো আমি কাজ করছি আর ফাঁকে ফাঁকে আচার খাচ্ছি তো তোমরা কেউ মাইন্ড করো না দেখো কি সুইট একটা আচার আশা করি তোমাদের সবার ভালো লাগবে আর আমি পালং শাকটা প্রথমে নিয়ে নিয়েছি আর ইদানিং দেখা যাচ্ছে শাকে খুবই বেশি পরিমাণের পোকা মাকড় দেখা যাচ্ছে তাই আমি আমার হাজব্যান্ডকে বলেছি খুব অল্প পরিমাণের শাক আনবে যাতে আমি অল্প করে বেঁচে দেখে নিশ্চিত হতে পারি আদারওয়াইজ আমার খুবই ভয় লাগছিলো বিকজ রিসেন্টলি দেখলাম দুটো বাচ্চা এই পালং শাক থেকে সাপ বের হয়ে পায়েসের মধ্যে ঢুকে যায় সেটা মেবি ওই পায়েসটার মধ্যে পয়জনাস হয়ে গিয়েছিল বাচ্চাগুলো খাওয়ার পর সাথে সাথে অসুস্থ হয়ে যায় পরে হসপিটালে নেওয়ার পর বাচ্চাগুলো মারা যায় তো যেহেতু আমারও দুটা বেবি আছে এ ব্যাপারে আমারও খুব কনসাস থাকতে হয় আর প্রথমে আমি ডাটাগুলো কেটে নিচ্ছি পালং শাকের ডাটা যদি আপনি পুরোটা নেন সেক্ষেত্রে দেখা যায় পালং শাকের ডাটাটা আসলে সম্পূর্ণটা মজা থাকে না অনেকে আবার পুরোটাই নেন আমি নেই না আমি খুব সাবধানে নিচের মাটির যে অংশটুকু কাণ্ডগুলো এগুলো ফেলে দিচ্ছি আর যে পাতাগুলো খুব ভালো সতেজ সেগুলো আমি কেটে দিয়ে কেটে নিচ্ছি আর আমি এখানে একটা মাটির মালসা নিয়েছি মালসা বা কাদা অনেকে অনেক এলাকার মানুষ এক একটা একরম বলে নিয়ে আমি মুট করে ধরে কেটে নিচ্ছি আর এভাবে শাক পরিষ্কার করলে আল্লাহ রহমত আমার মনে হয় কোনো ধরনের আপনার টেনশান থাকবে না প্লাস আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে আপনার বাচ্চাদেরকে দিতে পারবেন আর দেখেন পাতাগুলো পুরো কি সতেজ আর শাকটা আলহামদুলিল্লাহ খুব মজা হয়েছিল আর আমার হাজব্যান্ড কি করে অনেক পরিমাণে শাক আনে একসাথে ও খায় এক বেলা আর নিয়ে আসবে এতগুলো শাক তো দেখা যায় ভাজি করার পর অনেক কাউকে দেওয়ার পরও থেকে যায় আর দেখেন ভিতরে একটা ঘাস পেলাম এই জন্য পালং শাক বা পুঁই শাক বা পুঁই শাকে কমই ময়লা থাকে বাট লাল শাকে আর পালং শাকে ডাটা শাকে এগুলোতে ঘাস পাওয়া যায় প্রায় সময় আমি তাও দেখে 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 একটা একটা করে দেখে দেখে তারপর কেটে নিশ্চিত হয়ে তারপর কেটে নিচ্ছি আদারওয়াইজ ময়লা থাকুক সেটা আমি চাই না আর যেটা বলছিলাম যে ওর বাবা অনেক পরিমাণে শাক আনে তো আজকে আমি মানা করেছি বলেছি যতটুকু খাবে তো অতটুকুই আনবে খাবার নষ্ট করার কোনো দরকার নেই আমি আমার যে হেল্পিং হ্যান্ড আছে ওনাকে দিয়ে দেই প্লাস অনেকে আছে নিচে যারা একটু অসচ্ছল তাদেরকেও দিয়ে দেয় বাট দেওয়ার পরও দেখা যায় যে থেকে যায় সো এত খাবার নষ্ট করার দরকার কি আমার কাছে মনে হয় যতটুকু খাবো অতটুকু এনে খেলেই ভালো আমাদের ধর্মেও আছে খাবার নষ্ট না করার বেটার আর আল্লাহ সবসময় বলেছেন যে অপচয় না করতে আমাদের মহানবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামও খাবার নষ্ট করা যে কোনো অপচয় জিনিস অপচয় করা পছন্দ করতেন না তো আশা করি আপনারা কেউ খাবার অপচয় করবেন না পারলে আমার মতো যারা গরিব দুঃখী আছে আশেপাশে ওদেরকে দিয়ে দেন আর অবশ্যই যে জিনিসটা আপনি খেতে পারবেন সে জিনিসটাই মানুষকে দিবেন যে জিনিসটা আপনি খেতে পারেন না সেটা কখনোই অন্যকে দেওয়া উচিত না কারণ আমাদের মহানবী এটাও বলেছেন যে তুমি যে জিনিসটা খেতে পারবে না সেটা তুমি অন্যকেও দিও না আর তুমি যেটা খেতে পারবে কেবলমাত্র সেটাই তুমি অন্য সাথে শেয়ার করো যাতে তোমারও আয় বরকত হয় আর ওই মানুষটারও অভাব দূর হয় তো অনেকেই হয়তো আছেন যারা আমি নিজেই দেখেছি বাসি পচা খাবার মানুষকে দিয়ে দেন এই কাজটা আমি কখনোই করি না আমি আমার হেল্পিং হ্যান্ড আপাকে সবসময় জিজ্ঞেস করি যে আপা আপনি খাবেন নাকি যদি না খেতে পারে আমি বলি যে আপা আপনি না খেতে পারলে নেবেন না যদি খেতে পারেন তাহলে নেবেন তো আসলে দান করলে কমে না দান করলে বারে এই কথাটা আসলেই সত্যি আপনি সবসময় মানুষকে দান খয়রাত করবেন দেখবেন আপনার আয় উন্নতি এমনি হচ্ছে 
হয়তো বা আপনি কোটিপতি হয়ে যাবেন না বা আপনি রাজা হয়ে যাবেন না কিন্তু আপনি দেখবেন যে আস্তে আস্তে আপনার খুব উন্নতি হচ্ছে মনটা শান্ত থাকছে প্লাস আপনার জীবনে অনেক সুখ সমৃদ্ধি বেড়ে যাচ্ছে আর এভাবে আপনার জীবনটা অনেক সুন্দর হয়ে উঠবে আশা করি সবার কথাগুলো ভালো লাগবে ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকবেন এবং আমার ভিডিওগুলোতে কমেন্ট করবেন আমার চ্যানেলে আরও অনেকগুলো ভিডিও আছে যেগুলো দেখে আপনাদের হেল্প হবে আর অবশ্যই অবশ্যই আমার ভিডিওতে কমেন্ট করবেন তাহলে কমেন্টের মাধ্যমে আমি আপনাদের সাথে কথা বলতে পারি আমি পার্সোনালি সবার কমেন্টের রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করি যদি বিজি না থাকি আমার খুবই ভালো লাগে যে আমার ভিউয়ার্সরা আমাকে কমেন্ট করে আর রিসেন্টলি এই যে শাকটা আসলে আমার আরেকটা ফ্রেন্ড বলেছিল যে সাবরিনা তুমি এই শাক কীভাবে কুটা বাচ্চা করো দুটা বেবি নিয়ে তো শাক টাক করা ভেজিটেবল এগুলো একদিন দেখাবে তো আমি আস্তে আস্তে করে যেহেতু একসাথে পারবো না সবগুলো এক একটা জিনিস এক এক দিন করে করে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তো এটা আমার ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট করেছিল যে তুমি দেখাবে কিভাবে তুমি শাকটা পরিষ্কার করো শাকটা নাও তো আজকে এই বিষয়টাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আশা করি সবার ভালো লাগবে আর অবশ্যই শাক কাটার পর ভালোভাবে ধুয়ে নেবেন অনেকে আগেও ধুয়ে কাটে বাট আমার কাছে মনে হয় সেভাবে আমি আমার মনে হয় শাকটা পরিষ্কার হয় না শাকের বালুগুলো রয়েই যায় আর আমি ধোয়ার পরই জেনারেলি কাটি তারপর আমি আসলে অনেকবার পানি দিয়ে ধুই বার 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 চেঞ্জ করে ধুই তারপর আমি শাকটা শিওর হয়ে তারপরেই নিয়ে খাবার জন্য আদারওয়াইজ কিন্তু শাকটা আনহা আনহাইজেনিক রয়ে যাবে আর এই দেখেন আমার শাকের থেকে কতগুলো আনওয়ান্টেড ময়লা বের হয়েছে আর এগুলো যদি আপনি শাকে দেন কিছু কিছু মানে একটু বয়স্ক পাতা থাকে সেগুলো দিলে আপনার শাকটার চেঞ্জ স্বাদটা নষ্ট হয়ে যায় তো আমি ওগুলোকে অ্যাভয়েড করি যতই কম শাক হোক কিন্তু আমাদের মজার লাগুক ছেঁড়া পাতা বা বাড়তি যে পাতাটা মুরব্বীরা বলেন সেগুলো না দেওয়াই বেটার আশা করি আজকের ভিডিওটা আপনাদের সবার ভালো লাগবে আর দেখেন আমি চা বসাই দিছি অ্যাজ ইউজুয়াল আপনারা সবাই জানেন আমি চা খোর আর টাটা টিটা খাচ্ছি ইদানিং মির্জাপুরটাই খাই আর এখন একটু স্বাদ বদলানোর জন্য টাটা টি আসলে এটা ইন্ডিয়ান একটা চা পাতা বাট এটার ফ্লেভারটা অনেক ভালো আর এরকম একটা বড় যেটাকে আমরা বলি ঢাকনা বা সরপস আর সরপস বলি আমরা চিটা আঙ্গে এরকম একটা সরপস উঠায় নিয়ে বারবার ধুয়ে দিয়ে বারবার পানি চেঞ্জ করে করে এভাবে করলে তারপর দেখবেন শাকটা এক পর্যায়ে অনেক পরিষ্কার হয়ে যাবে খাবারের উপযোগী হয়ে যাবে তো আশা করি আজকের ভিডিওটিতে আপনার অনেক ভালো লাগবে অনেক উপকৃত হবেন আর আমার পাশেই থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ